സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മലക്കം മറിച്ചിൽ ദുരൂഹത കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഡാറ്റ വിശകലനത്തിനും ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്ലെന്നും ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അതേസമയം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനും വിശകലനത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ബി ജെ പി ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളും അതിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ വിശദാംശങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായും ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം സർക്കാരിന് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളോടൊരു വിശദീകരണം ഇതിനു മുമ്പ് തയ്യാറാവാതിരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വിശദീകരണം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ദുരൂഹതകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാറ്റ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ സ്പ്രിംഗ്ലറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ സ്പ്രിംഗ്ലറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആരോഗ്യ ഡാറ്റ സ്പ്രിംഗ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മാത്രമല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നുമില്ല സർക്കാർ സ്പ്രിംഗ്ലറുമായിട്ടുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലെ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള അനുവാദം ഇപ്പോഴും സ്പ്രിംഗ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറുകളുമായി കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കരാറുകളും റദ്ദാക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് നിരവധിയായ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് ഉപോൽബലകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണം ഇത് ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനും വിശകലനത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാർ അല്ല എന്ന് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്ന് മാഫിയകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ കരാറായിരുന്നു അതിനുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയെ ഈ ഡാറ്റ മുഴുവൻ കൈമാറിയത് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മരുന്ന് മാഫിയയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചില വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പി ആർ കമ്പനിയുടെ ഒന്നും സഹായം ആവശ്യമില്ല സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പി ആർ വർക്കും എവിടെയും ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ദുരിതകാലത്ത് ഭീഷണി നേരിടുന്ന കാലത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയെ വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ആർ പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചില പത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ളത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് 
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒക്കെയുള്ള പത്രങ്ങളാണിത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലധികമായി രണ്ടു പേർ ഒരേ വാർത്ത എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പി ആർ ഏജൻസി നടത്തുന്ന പി ആർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പി ആർ നടത്തുന്ന ഒരാളും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും സമാനമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ വാർത്ത പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലടക്കം നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലടക്കം കൊടുത്തിരിക്കുക സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോവിഡ് കോവിഡ് നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്തകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും പത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പത്രത്തിൻ്റെയും പേര് പറയാം എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വക്താക്കളോ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പ്രചാരകരോ സൈബർ പ്രചാരകരോ ഒന്നും തന്നെ ഈ വാർത്ത ഇങ്ങനെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നതായിട്ടുള്ള വാർത്ത ഇവിടെ ഇതുവരെ വാർത്തയാക്കിയിട്ടുമില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ദുരൂഹതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദേശാഭിമാനിയിലോ കൈരളി ചാനലിലോ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രചാരണ മാധ്യമങ്ങളിലോ അവരുടെ സൈബർ പ്രചാരകന്മാരോ ആരും തന്നെ ഈ വാർത്തകളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ പ്രചാരണ വിഷയമാക്കിയിട്ടുമില്ല ഇതെല്ലാം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണോ കോവിഡ് ഭീഷണി ശക്തമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മഹിമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരളത്തിൽ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ പി ആർ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടും പി ആർ വർക്കാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും രണ്ട് പേരാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിജയ് പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നേരത്തെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അറിയപ്പെടുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ പി ആർ പ്രവർത്തനം ഏജൻസി വഴി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് പി ആർ പ്രസാദ് മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സുബിൻ ഡെന്നിസ് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന വാർത്തകളാണെങ്കിൽ ഓരോ പത്രവും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരാണ് ഇത്തരം വാർത്തകളെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ പി ആർ പ്രസാദും വിജയ് പ്രസാദും സുബിൻ ഡെന്നീസുമാണ് ഈ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം സമാനമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പി ആർ വർക്കാണ് അത് പച്ചയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം രണ്ട് പേര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും സമാനമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പി ആർ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനിവിടെ കയ്യിലും കുത്തിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം ഇരുപത്ത് കൊല്ലം അമ്പതായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിജയ് പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഒരു ഡാറ്റ റിസർച്ച് ഇതുപോലെ മീഡിയ റിസർച്ച് പി ആർ വർക്ക് നടത്തുന്ന ഒരാൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് പേരുടെ വാർത്ത മാത്രമാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ പടം വെച്ചും നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പടം വെച്ചും ഈ പറയുന്ന പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിശോധിക്കാം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഇന്നലെയാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇങ്ങനെ രാജ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പത്തിരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് ഭീഷണി ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്തിരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പി ആർ പ്രവർത്തനം കേരളം നടത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് പുറത്തു വന്നത് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലും ചില സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത ഇന്നലെയാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഈ പ്രചാരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ആകെ കേരളം നടത്തുന്ന കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ പി ആർ പ്രചരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത് വ്യക്തമായും ചില ഗൂഢ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നൂറ് ശതമാനം സ്ഥാപിത താല്പര്യത്ത
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പി ആർ വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ കമ്പനികളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ഡാറ്റ സമാഹരിക്കുകയും അത് ഡ്രഗ് മാഫിയയ്ക്ക് കൈമാറി അവിടങ്ങളിലെല്ലാം അതിനാണ് നേരത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രയോഗം അവർ നടത്തിയത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ പോലും ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് സഹായകരമായ നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നീചമായ ശ്രമം ചില പ്രചരണങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ പി ആർ വർക്കെല്ലാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതി നേരിടുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പി ആർ വർക്ക് പർപ്പസായി നടന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടു പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷയിലടക്കം ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വ്യക്തമായും പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു മലക്കം മറിച്ചിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഞങ്ങൾ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതി ഹൈക്കോടതി സിറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഡാറ്റ സുരക്ഷിതത്വം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ കേസെടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നാണ് നൂറ് ശതമാനം ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് സർക്കാരിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഞങ്ങൾ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം വയ്ക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കോവിഡ് ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല വ്യക്തമായും ഇത് ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്ന് മാഫിയകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പി ആർ വർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ പി ആർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രചാരണം കേരളത്തിലും സി പി എം സഖാക്കൾ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ നടത്താതെ ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ച് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പി ആർ ഒരേ ആളുകൾ തന്നെ പി ആർ പ്രചരണം നടത്തിയത് ആ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കേരളത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടത് അതിന് സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കമ്പനി സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടക്കം ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാണ് അനുവാദമുള്ളവരാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി ഏറ്റവും മഹത്തായ കമ്പനിയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി എന്ന് വരുത്തി അവരിലൂടെ ഈ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പ്രിംഗ്ലർ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നേരിടുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്പ്രിംഗ് ഈ കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യമാണ് ഈ പി ആറിലൂടെ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഡാറ്റ ചോർന്നിരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാവും അത് പുറത്തു വരുമെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനും വിശകലനം നടത്താനും ഞങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ദുരൂഹത ശക്തമായി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നടന്നത് എന്ന് ജനങ്ങളോട് ഇനിയെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാവണം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളിലും
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തോട് യോജിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോഴും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഹൈക്കോടതിയിലെടുത്ത നിലപാട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനും വിശകലനം നടത്താനും ഞങ്ങൾ തന്നെ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്നു സ്പ്രിങ്ക്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും ഹൈക്കോടതി വിധി വന്ന് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരക്ഷരം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല പി ആറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ വികാരഭരിതനാവുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഈ പി ആർ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ രോഷാകുലനും വികാരഭരിതനും ആവുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പി ആർ വർക്കിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഹൈക്കോടതിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതിനകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന ഗൂഢാലോചന ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടന്ന സത്യം എന്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങളോട് പറയണം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഡാറ്റ ചോർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തത് ചോർന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എങ്ങനെ സർക്കാരിന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ സാധിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണം എന്ത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള കരാർ എന്തുകൊണ്ട് റദ്ദാക്കിയില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം മുഖ്യമന്ത്രി നൽകണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പി ആർ വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയാം എന്റെ ചോദ്യവും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യവും ഒന്നും തന്നെയാ ബ്രസീലിൽ നടന്ന ബ്രസീലിലെ പത്രം ബ്രസീലിന്റെ ഫെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ ഈ രണ്ടുപേര് വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു ടർക്കിയിലെ പത്രം എവർനസൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ വാർത്ത വരുന്നു ഇതേ ആളുകൾ തന്നെ ഓൾ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും പോകുന്ന പത്രത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഇതേ വാച ഇതേ പരസ്യം ഇതേ വാർത്ത വരുന്നു ടർക്കിയിലെ പത്രത്തിൽ ഈ വാർത്ത വരുന്നു എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഫ്രാൻസിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ യു എ യിൽ യു എസിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഇതേ പിന്നെ പരസ്യം വരുന്നു ഇതേ പ്രചരണം നടക്കുന്നു സ്പ്രിങ്ക്ലറിനെ കുറിച്ചല്ല കേരളം നടക്കും അല്ല അല്ല സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഉപയോഗിച്ചെന്നല്ല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരള മോഡലിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സെയിം കണ്ടന്റ് രണ്ടു പേര് ആളുകൾ രണ്ടു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പത്രങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം പത്രങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ രണ്ടു പേര് എല്ലാ മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും കൗമുദിയിലും ഏഷ്യാനെറ്റിലും മംഗളത്തിലും എല്ലാം രണ്ടു പേര് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഒരേ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവരുടെ ലേഖകരല്ലാത്ത ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് അത് പി ആർ ആണല്ലോ അത് അവരുടെ പേരിലാണ് ഈ വാർത്തകളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വാ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ വാർത്തയെല്ലാം കൊടുത്ത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കോവിഡ് ഭീഷണിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത്ര വലിയ ഗവേഷണ ബുദ്ധി നടത്തുന്നത് അത്ര വലിയ ഗവേഷണ ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ലോകം മുഴുവൻ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡാറ്റ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കരാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മരുന്ന് കമ്പനികൾക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറാനാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പ്രിങ്ക്ലറിനെ എന്തിനാ പറയുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യം സ്പ്രിങ്ക്ലർ അല്ലല്ലോ ഡാറ്റയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒരു കാശും ഇല്ലാതെ അല്ലേ സ്പ്രിങ്ക്ലർ കമ്പനി കേരളത്തിൽ ഒരു പൈസയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പണം എന്തിനാണ് അല്ല ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ പ്രചാരണം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേശാഭിമാനിയിലോ ക
മഹാരാഷ്ട്ര പ്രശംസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലെന്താ ഈ ഇത്രയും പ്രശംസാ വാചകങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ബി ബി സിയിൽ വന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അല്ല അത് പത്രപ്രവർത്തകരല്ല അവർ ഡാറ്റ അനാലിസ് പിന്നെ ഈ പി മീഡിയ അനാലിസിസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ് ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആള് വിജയ് പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതുപോലെ എഴുതുന്ന ആളാണ് കോളമിസ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം ഈ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ആളാണ് ഇവർ തന്നെയാണ് ഇതിലെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല സ്പ്രിങ്ക്ലർ കമ്പനിയുമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും അടക്കം പിണറായി വിജയൻ എന്തായാലും പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോജനം പ്രചരണം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ലല്ലോ അടുത്ത വട്ടം ഒന്നുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നല്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി ആഗ്രഹമുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രചരണം എന്തിന് രഹസ്യമായിട്ട് ഇവർ ഈ രണ്ടു പേരെ മാത്രം വെച്ച് നടത്തി എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർ ഉയരുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കോവിഡ് ഭീഷണിയെ നേരിടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ വിവരങ്ങളാണ് ചോർന്നിരിക്കുന്നത് ആ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കും അതുപോലെ റിസർച്ച് നടത്തുന്നവർക്കും പ്രയോജനം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാണ് ഈ ദുരൂഹത എല്ലാം വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വ്യക്തമാക്കട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ചേർന്നപ്പോൾ എടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ മാറ്റം വന്നു പി ആർ വർക്ക് മതിയായതുകൊണ്ടല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമെന്നുള്ള സംശയമാണ് സർക്കാരിനെ ഇപ്പോൾ പ്രതികൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ചോർന്നോ ഇല്ലയോ മുഖ്യമന്ത്രി പറയട്ടെ ഡാറ്റ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സംശയിക്കാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കാണോ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത് അവരായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ ഞാനൊരു ഞങ്ങളൊരു പി ആർ എം വെച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു പി ആർ എം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും രണ്ടു പേര് ഒരേ പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് പി ആർ എം അല്ലാതെ വേറെ എന്താ പറയേണ്ടത് ബി ബി സിയിൽ വന്നതും ഒരു 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 പാർട്ടി അതൊരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബി ബി സിയുടെ ഒന്നുമല്ല ബി ബി സിക്ക് ഒരാൾ അഭിമുഖം കൊടുക്കുന്നതാണ് വാർത്തയായിട്ട് വന്നത് അല്ലാതെ ബി ബി സി അവരുടെ കണ്ടെത്തലൊന്നും നടത്തിയതല്ല അല്ല എന്തെന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് അല്ല വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ ആരാണ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ അല്ല 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാനതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയോട് ഞാൻ തർക്കിക്കുകയല്ലോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഈ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം രണ്ടു പേർ മാത്രം എഴുതുന്നത് പി ആർ ആണോ അതല്ല പത്രങ്ങളെല്ലാം അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയതാണോ അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയും ആ ശരി അല്ല ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ല അവര് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കല്ല ഈ രണ്ടു പേരും പിന്നെ ലോകത്ത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരല്ലല്ലോ ഈ രണ്ടു പേർ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അതും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലടക്കം ഈ കാര്യം എഴുതുന്നത് ഇത് പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ എന്ത് എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കേണ്ടത് അല്ല അതാണ് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ എന്ത് പി ആർ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് പി ആർ ആണല്ലോ ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പി ആർ അവിടെ എല്ലാം നടത്തിയത് ആരാണ് ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അങ്ങനെ കരുതാൻ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രചരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ അല്ല ഡെത്രേറ്റ് പല അല്ല കേരളം മാത്രമല്ല
എന്താണെന്ന് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അത് അതും ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേർ മാത്രം അവർക്ക് പി ആർ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശവും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേര് മാത്രം എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും എഴുതുകയാണ് അവിശ്വസനീയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വിശ്വസിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവിശ്വസനീയമാണ് ഓക്കെ നൂറ് ശത ഇതിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാട് വന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ എടുത്ത നിലപാടും കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഏതിൽ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പി ആർ വർക്കിന് പി ആർ വർക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് പിന്നെ പി ആർ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് പി ആർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ സമ്മതിക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ സമ്മതിക്കാത്തത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയും കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടിയും ഒരു പി ആർ വർക്ക് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സമ്മതിച്ചു തരുന്നതിൽ എന്തിനാണ് ദുരഭിമാനം അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നവരോട് എന്തിനാ ചൂടാവുന്നത് എന്ത് സംശയം അല്ലാതെ എൻ ഐ സി ഉണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം എന്താ കൊടുക്കാതിരുന്നത് അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആണോ അതല്ല ഇനി അതിന്റെ പിന്നിൽ പാർട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബാക്കി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് പി ആർ വർക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പി ആർ വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ പി ആർ വർക്ക് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല എന്നാണ് വ്യക്തമായ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ എടുത്ത മലക്കം മറിച്ചിലും കൂടി കണ്ടാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അല്ല രോഗം നേരിടാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് അതിപ്പോ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിലും അന്യസംസ്ഥാന മലയാളികളുടെ കാര്യത്തിലും ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ മലക്കം മറിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ലേ പ്രിയാരുടെ ഒപ്പം നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒന്നര ലക്ഷം ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് വന്നാലും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാസ് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രെയിനായി ദിവസവും വരുന്ന കോളുകൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വരുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആളുകൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് പാസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ അത് സമ്മതിച്ചു തരാൻ പി ആർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു